দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের নিয়মিত আয়োজন খেলার আসরে এ পর্ব নিয়ে হাজির হলাম আমি মিজানুর রহমান সবুজ আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজের জন্য প্রস্তুত মিরপুর হোম অফ ক্রিকেট তবে খেলতে পারছেন না পোস্টার বয় সাকিব আল হাসান মিরপুর স্টেডিয়াম সহ বিভিন্ন স্থানে নানা কর্মসূচি হয়েছে তার বিরুদ্ধে মানিক মাহমুদের রিপোর্ট মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটে প্রথম দিনের অনুশীলনে দক্ষিণ আফ্রিকা দল আগস্টে ছাত্র জনতা বৈষম্য বিরোধী গণ আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ক্ষমতায় আসেন অন্তর্বর্তী সরকার তাই দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অতিথি দলটির জন্য জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মিরপুর স্টেডিয়াম চত্বরে কঠোর তৎপরতা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টে সিরিজ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টাইগার স্কোয়াডে রাখা হয় সাকিব আল হাসানকে বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকায় এসে দলের সাথে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তার কিন্তু সাবেক এমপি হিসেবে ছাত্র জনতা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত সাকিবের ফেরার খবরে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ছাত্র জনতা বিক্ষোভকারীরা দুপুরে সাকিব বিরোধী স্লোগানে স্টেডিয়ামের বাইরে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারে দেয় দেয়ালে দেয়ালে শোভা পায় বিভিন্ন প্রতিবাদী গ্রাফিতি সাকিবকে দল থেকে বাদ দিতে বিসিবির কাছে জানানো হয় আবেদন সে একজন আওয়ামী লীগের এমপি ছিল যে আওয়ামী লীগ গণহত্যার দায় যে আওয়ামী লীগের এখনও বিচার করা বাকি মানবতার ট্রাইব্যুনালে সেই আওয়ামী লীগ সরকারের একজন এমপি কখনো বাংলাদেশের জার্সি গায়ে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে না এই দায় আমরা নিতে পারিনি এটা আমাদের অসম্মান এটা আমাদের শহীদ ভাইদের রক্তের সাথে বেইমানি এই বেমানি আমরা হতে দিব না তাই আমরা আমাদের স্মারকলিপি যেহেতু তারা টিম ঘোষণা করেছে এবং টিমের ইয়েতে আমরা সাকিব আল হাসানকে দেখতে পেয়েছি তো ওইটার জন্য আমাদেরকে স্মারকলিপি প্রদান করেছে তারা যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে সাকিব আল হাসান থেকে সাকিব হাসানকে টিম থেকে বের করে দেয় আমাদের এই দাবি না মেনে নেয় তাহলে হয়তো ইনশাল্লাহ আমরা হয়তো বা মিরপুর ব্লক করব এবং মিরপুর আমাদের সাথে অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠন মিলে আমরা মিরপুর ছাত্র জন সকলে এক হয়ে আমরা হরতাল এবং হয়তো বা ক্র্যাকডাউন হয়ে যাবে ক্রিকেটার হিসেবে অনেক ভালোবাসা ছিল একসময় মানুষের কিন্তু সেই জায়গাটা তো এখন সে নিজের হাতে নষ্ট করছে একজন টক শোতে খুব সুন্দর করে বলছিলেন যে আল্লাহ তালা সাকিবকে অনেক কিছুই দিয়েছেন খালি বিবেকটাই দেননি আমি বলবো না আল্লাহ তালা তাকে বিবেকটাও দিয়েছিলেন সে সেটা ইউজ করে নাই এবং সে হচ্ছে ফ্যাসিজম কিংবা গণহত্যার পক্ষে কাজ করে গেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন আমি মনে করি বাংলাদেশে যে সাকিব আসতে চায় এই আসার পেছনে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন বলেন কিংবা হচ্ছে সাকিবের নিজের পুনর্বাসন বলেন এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস জড়িত এবং পুরোটাই রাজনৈতিক এখানে তার দেশপ্রেম কিংবা তার দলের প্রতি ভালোবাসা এগুলো কিছুই নেই কারণ আমরা এর আগেও দেখছি সে হচ্ছে শ্রীলঙ্কায় টেস্ট হয় সে যায় আইপিএল খেলতে এর আগেও আমরা দেখছি যে বিসিবি থেকে এন ও সি দেওয়া হয়নি কিন্তু সে চলে গেছে ক্যারিবিয়ান লিগ খেলতে তো এরকম একটা খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আমরা দেশপ্রেম দরকার নাই আর আমরা আশাও করি না সে চায় টাকা সে টাকা নিয়ে ভালো থাকুক দেশে আসলে সে কোর্টে যাবে আমাদের মামলা আছে বিভিন্ন মামলা আরও হবে সে আইনিভাবে নিজেকে ক্লিয়ার করুক সে যদি ক্লিয়ার করে খেলতে পারে খেলবে নাহলে দরকার নাই ভাই সরকার ও বিসিবি থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরছিলেন সাকিব দুবাইয়ে পৌঁছেছিলেন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাকিবের কুশপত্র লিখে পড়ানো সহ পরিস্থিতি কিছুটা ঘোলাটে হলে সরকার ও বিসিবি থেকে সাকিবকে দেশে না ফেরার পরামর্শ দেওয়া হয় দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে খেলা হলো না সাকিবের তার দেশে ফিরতে ছিল না কোনো বাধা কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় সাকিব দুবাই থেকে ফিরে গিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা দেওয়া সাকিব চেয়েছিলেন ঘরে মাঠ থেকে বিদায় নিতে তার হলো না বারো অপেক্ষা পিছিয়ে যেতে পারে সাকিবের অবসর মানিক মাহমুদ বাংলা ভীষণ বীরপুর শেরবাঙ্গ জাতীয় স্টেডিয়াম ঢাকা সাকিব আল হাসান ছিলেন বাংলাদেশের আইকন তবে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে অনেকের কাছে তিনি এখন রীতিমতো ভিলেনে পরিণত হয়েছেন যদিও তার নিজের এলাকা মাগুরার মানুষ চান তাকে দেশের মাটিতে খেলার সুযোগ দেয়া হোক প্রশ্ন হল সাকিব কি কখনো ভাবতে পেরেছিলেন এমন কিছু ঘটবে তার সাথে আলিফ চৌধুরী রিপোর্টে বিস্তারিত বাংলাদেশের জান বাংলাদেশের প্রাণ সাকিব আল হাসান না এখন এই কথাটা আপনি বলতে শুনবেন গুটি কয়েক মানুষের মুখেই কারণ এই সাকিব যে আর এখন বাংলাদেশের প্রাণ না নিরেট চক্ষুশুল অথচ রাজনীতিতে আসার আগেই তিনি কখনো ভেবেছিলেন কি যে একটা সময় দেশের মানুষের চোখের মনি পরিণত হবেন তাদের শত্রুতে আমাদের বাংলাদেশের রত্ন সে একজন কিংবদন্তি তো সাকিব আমাদের দেশের এত বড় একজন ক্রিকেটার হওয়ার পরেও সাকিবের যে অবসর নিয়ে যে কথাটা হচ্ছে 
তো আমরা চাই যে সাকিব বাংলাদেশের মাটিতেই শেষ টেস্টটা খেলে তার অবসরটা নিয়ে এটা এবং পরবর্তীতে যেন সাকিবকে দেখেই বাংলাদেশের যে যত জেলাগুলি আছে প্রত্যেকটা জেলা থেকেই যেন ক্রিকেটার এইভাবে বের হয়ে আসে সাকিব আল হাসান ক্রিকেট বিশ্বের নক্ষত্র ক্রিকেটের ক্যারিয়ার এবং রাজনৈতিক ক্যারিয়ার দুটাই কিন্তু কালাটা জিনিস সে যদি রাজনৈতিক দিক দিয়ে অপরাধী হয়ে থাকে তাহলে অপরাধী আর আমরা চাই যে সাকিব আল হাসান ক্রিকেট বিশ্বে যেহেতু নক্ষত্র বাংলাদেশেরও কিন্তু নক্ষত্র মাগরের মানুষের কাছেও তিনি নক্ষত্র আমরা চাই যে সাকিব আল হাসানের অবসর বাংলাদেশের মাটিতেই হোক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশে অনেক সংসদ সদস্যের বাড়িতে কিন্তু হামলা হয়েছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে মাগুরাতে সাকিব আল হাসানের বাসায় কিন্তু কোন ধরনের হামলা কোনো কিছুই কিন্তু হয়নি সাকিব আমাদের মাগুরার সন্তান সাকিবকে দেখেই আমরা আমাদের সন্তানকে খেলার জগতে নিয়ে আসছি আমার সন্তান যেন সাকিবকে দেখেই খেলা অনুপ্রাণিত হয়ে মাঠে এসেছে আজ এটা ভেবে কষ্ট হয় যে সাকিব আর খেলবে না বা সাকিবের খেলা দেখতে পারবো না এটা আমাদের অনেক কষ্ট লাগে এবং আমাদের ছেলেরাও অনেকটা দুঃখ প্রকাশ করে যে আমরা সাকিব ভাইয়ের খেলা দেখতে পারবো না আমরা সাকিব ভাইয়ের খেলা এখনো দেখতে চাই যে সাকিব ভাই যেন অবসর না সাকিব আল হাসানের অবসর নেওয়াটা আমরা ভাবতে পারিনি তার খেলাগুলো আমরা দেখতাম দেখতে দেখতে বড় হয়েছি खूब बस अभिमान थका जाए कि तब राजनीत धुलो गाए जड़िए जान सकिब डेके आनलें निजे शनिर दशा ताओ आरोप स्वैराचार आवामी लीग सरकार निर्वाचन क्योंकि फुटबले सर्वकाले सर केतर्क शेष नहीं ब्राजिलियन का ग्रेट पेले আর্জেন্টাইন দের কাছে দিয়াগো ম্যারাডোনাই বছরের পর বছর বিবেচিত হতো সর্বকালের সেরা তবে দুই সালের বিশ্বকাপের পর ফুটবলের এই অমীমাংসিত বিতর্ক মুছে দিয়েছেন দ্য কিং অফ ফুটবল লিওনেল মেসি এবং সন্দেহাতীতভাবে নিজেকে সর্বকালের সেরার আসনে বসিয়েছেন এই আর্জেন্টাইন জাদুকর তাই ইউরোপের সবচেয়ে সফল কোচদের অন্যতম পেপ গার্দিওয়ালা যখন বলেন মেসি দ্য বেস্ট তখন তার এই কথা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকে না ফুটবলের দুই দশকের বর্ণাঢ্য কেরিয়ারে মেসি এমন সব সাফল্য অর্জন করেছেন যা তার শ্রেষ্ঠত্বকে বছরের পর বছর তুলে ধরবে ইউরোপিয়ান ফুটবলে তিনটি দুর্দান্ত ক্লাব বার্সেলোনা ব্রায়ান মিউনিক এবং ম্যানচেস্টার সিটিকে কোচিং করানোই প্রমাণ করে কোচ হিসেবে পেপ গার্দিওয়ালার অবস্থান কোথায় बर्तमान यूरोपे सब चे सफल दामी कोच गार्दिवाल तई तर कथार धार और भार अनेक से गार्दिवाला पेले और मैराडोनार प्रति पूर्ण श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शन कर मेसि सर्वकाले सर बार्सेलोन मेसर कैरियारे पूर्णता पे गार्दिवाल कोचिंग मेसर उत्थान खूब का देखे तई मेसि सम्पर्क बलाटा तर सहज आर्जेंटाइन किंग बदंती के लिए गार्दिवाल मूल्यायन हो মেসির মতো এমন ধারাবাহিক কাউকে কল্পনাও করা যায় না দিনের পর দিন বছরের পর বছর সর্বোচ্চ লেভেলে সেরা পারফরমেন্স উপার দিয়ে নিজেকে সেরা হিসেবে চিহ্নিত করে যাওয়া অসামান্য এক অর্জন গার্দিওয়ালা আরও বলেছেন মেসিকে দেখলে তার টাইগার উডস কিংবা মাইকেল জর্ডানের কথা মনে হয় কারণ মেসি তাদের মতোই ধারাবাহিক এবং সফল আর গার্দিওয়ালার এই মন্তব্যের আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে মেসি সাঁত্রিশ বছরে পর্যন্ত বিকেলেও যা করেছেন তা অবিশ্বাস্য বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচে ভলিভিয়ার বিপক্ষে হ্যাট্রিক এবং দুটি অ্যাসিস্ট করে অসাধারণ তিনটি রেকর্ডের পাশে নিজের নাম লিখিয়েছেন দ্য গ্রেট 
1872 সাল থেকে ফুটবলে 152 বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্টের রেকর্ড এখন মেসির ক্যারিয়ারে তার গোল 846টি এবং অ্যাসিস্ট 377টি সব মিলিয়ে 1223 গোলে অবদান রেখেছেন আর্জেন্টাইন এই মহা তারকা তবে বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে মেসি সেরা রেকর্ড এসেছে হ্যাটট্রিকের মাধ্যমে ক্যারিয়ারে 58তম হ্যাটট্রিক করার পথে মেসি আর্জেন্টিনার জার্সিতে পেয়েছে নিজের দশম হ্যাটট্রিক আর এই রেকর্ডে মেসি স্পর্শ করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে এতদিন জাতীয় দলের হয়ে সবচেয়ে বেশি হ্যাটট্রিকের রেকর্ডটি ছিল পর্তুগিজ কিংবদন্তির এই ম্যাচেই দক্ষিণ আমেরিকান বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তিনটি হ্যাটট্রিকের অনন্য গৌরবের পাশেও নিজের নাম লিখিয়েছেন মেসি মাত্রই দুই সপ্তাহ আগেই মেজর সকার লিগে ইন্টার মায়ামির হয়ে সাপোর্টার শিল জিতেছেন মেসি এটি তার ক্যারিয়ারে ছিচল্লিশতম শিরোপা আর এই সাফল্যে ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ট্রফি জয়ের অনন্য ইতিহাসও গড়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা ব্রাজিলের দানি আলভেসকে পেছনে ফেলে মেসি বিশ্ব ফুটবলে সবচেয়ে বেশি শিরোপা জয়ী ফুটবলার আন্তর্জাতিক ফুটবলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর মতো দুর্দান্ত ফিনিশার মেসি একশো তেত্রিশ গোল নিয়ে শীর্ষে রোনালদো আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির গোল সংখ্যা একশো বারো যা আন্তর্জাতিক ফুটবলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তবে গোলে রোনালদো এগিয়ে থাকলেও ক্যারিয়ারে সর্বাধিক শিরোপা রেকর্ড আটবার ব্যালন ডিয়ার এবং ফিফা বেস্ট ট্রফি ছবার ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট ছাড়াও ক্লাব এবং জাতীয় দলের হয়ে মেসির অর্জন রূপকথার মতোই অবিশ্বাস্য আর্জেন্টিনার জার্সিতে গত চার বছরে বিশ্বকাপ সহ দুটি কোপা আমেরিকা এবং ল্যাটিন ভার্সেস ইউরোপের মর্যাদার লড়াইয়ে ইতালিকে হারিয়ে ফিনালি সীমা জয় দুই কিংবদন্তি পেলে ম্যারাডোনাকে ছাড়িয়ে লিওনেল মেসিকে সর্বকালের সেরার আসনে বসিয়ে দিয়েছে সাইফুর রহমান চৌধুরী বাংলা ভিশন ঢাকা নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে গায়ে পড়েছেন জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের জার্সি হয়েছেন দলের কান্ডারিও দেশের পতাকা তুলে ধরেছেন বিশ্ব দরবারে বলছিলাম বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের আইকন নিগার সুলতানা জ্যোতির কথা বিস্তারিত রিপোর্টে আমাদের জন্য একটা অনেক বড় অপরচুনিটি ওয়ার্ল্ড কাপের আগে ডেফিনেটলি নিজেদেরকে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য ছোটবেলা থেকেই ছিলেন অন্য ধাঁচের ছিলেন বাড়ির অন্য ছেলেদের ক্রিকেট খেলার সঙ্গী শুরুর দিকে পাঁচ বছরের শিশু জ্যোতির দায়িত্ব ছিল মূলত বল কুড়িয়ে আনা কিন্তু তার সেই কুড়িয়ে আনা বল ছোঁড়ার ঢংটা যে ছিল আলাদা যা নজর কাড়ে সবার আর এভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে চলা ক্রিকেটের প্রতি অদম্য আগ্রহ কঠোর অনুশীলন আর প্রতিকূল পরিবেশকে পেছনে ফেলে সামনে এগুলোর দৃঢ় মানসিকতাই তাকে পৌঁছে দিয়েছে চূড়ান্ত শিখরে তিনি এখন বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক শেরপুরের মেয়ে নিগার সুলতানা জ্যোতি বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি আর নামেও যেরকম জ্যোতি কামেও সেইরকম জ্যোতি জ্যোতি শুধু আমাদের শেরপুরের নয় এই শেরপুর থেকে জ্যোতি এখন বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে এবং আইসিসিতে ছাড়া বিশ্বে জন্ম ক্রিকেটার দেখে তরুণ প্রজন্মের ক্রিকেটারদের জন্য সে একটা আইডল তো যদি আমরা শেরপুরে এক সময় স্টার ছিল না জ্যোতিকে দিয়ে আমরা এই স্টারের দেখা পাই এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের শেরপুরের ক্রীড়াঙ্গনে এগিয়ে যাচ্ছে শেরপুর শহরের রাজবল্লভপুর মহল্লার মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান জ্যোতি জে আর পাবলিক স্কুলে পড়াশোনার শুরু প্রাথমিক শেষ করেন নবারুণ পাবলিকে এরপর শেরপুর সরকারি গার্লস স্কুল থেকে এসএসসি ও শেরপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এইচএসসি সবশেষ ঢাকা উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন অনার্সে বাবা বন বিভাগের কর্মকর্তা সিরাজুল হক জানান মেয়ে ক্রিকেট খেলায় কতটা বৈরী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদেরকে ও ছোটকাল থেকে যখন ওর ভাই খালাতো ভাইয়েরা যখন মাঠে অথবা এদিকে একটা মাঠ ছিল আমাদের ছোট্ট মাঠ ওখানে খেলতো ওখানেই ও ওদের সাথেই বল কুড়াই দিত এবং কোনো প্লেয়ার শর্ট টট করলে ওখানে এত প্রক্সি হিসাবে এত করলো এই আস্তে আস্তে ওদের সাথে গেল এখন আমি তখন যদিও সাহেব পুরো অবস্থান করতাম না আমি চাকরি করতাম ওই ওই সুবাদে বাইরে থাকতাম ওর আম্মাই বেশি সেল সেলটার দিত আর ওর ভাইয়ে এইভাবে এই এরপরে শুরু হইল আপনার সাহেবপুরের বিভিন্ন জায়গায় খেলা আমরা যখন সকালে যাইতাম তখন সকালের বেলায় স্টেডিয়ামে এই দেশের কিছু রক্ষণশীল মুরব্বীরা পাইচারি করত 
তখন আমার এই উদ্দেশ্য কইরা বহুবার দুজক দিয়ে খালাইছে আমার তো দুজক দিছে দিছে আমার 14 গোষ্ঠী সহকারে দুজক দিছে এই দুজক থেকে আস্তে উঠতে 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 শেরপুরের দুজক পার কইরা ঢাকার দুজক পর্যন্ত এই পর্যন্ত অধিনায়ক হইছে আর কি যারা জাহান্নামে দিছে তারাই কিন্তু আবার আমার পীর চাপড়া বলতে দিলাম আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এই আর কি দুটো সাইড এটা হতে ভালো লাগছে আর কি যে না আমি তখন এই জন্যই বলছি যে আমি সম্পূর্ণ গর্বিত যে যারা জাহান্নামে দিছে তারাই কিন্তু আবার উঠে খুব সুন্দরভাবে আমার এখনো দেখলে মেয়ের খোঁজ নাই কেমন আছে কোথায় আছে কি করে খোঁজ নাই এক ভাই দুই বোনের মধ্যে সবার ছোট জ্যোতি মা সালমা হক ছিলেন তার সকল প্রেরণার উৎস পাশে ছিলেন বড় ভাইও জ্যোতির আগ্রহ ছিল কখনো যদি আমি বলতাম মা আজকে অনেক ঝামেলা বাসা মেহমান বা কাজটা আছে তুমি আজকে মাঠে যাইও না না মা তুমি তাহলে থাকো আমি যাই তুমি পরে যাইও তারপরে ও মানে মাঠেও যাবে ও খুবই আগ্রহ ছিল ওই আমিও নিয়ে বসে থাকতাম কেন সব ছেলেরা করত আমার মেয়ে একা থাক একলা ওই যে গ্যালারিতে বসে অনেক ছেলেরা শিস দিত বা গান গাইত হয়তো আমার মেয়ের মনটা খারাপ হয়ে যাবে এই জন্য আমি সঙ্গে যেতাম দুপুরে কখনো ধরেন বারোটা একটার দিকে ওর নিয়ে বের হইতাম আসতাম মাগরিবের সময় রিক্সায় অনেক সময় রিক্সা পাইতাম না নিয়ে হাইটে আসতাম বা আমি যদি যাইতে না পারতাম তাহলে যে স্বপন ভাই ছিল ওনাকে বলতাম যে আপনি ওর রিক্সায় উঠাই দেন আমি ওই ব্রিজে রোহিণে যা দাঁড়ায় থাকতাম ওখান থেকে নিয়ে আসতাম যেন কেউ কিছু না বলতে পারে আর ওর যখন নিয়ে গেছি তখন তো পিছন দিয়ে অনেক লোক অনেক কিছুই বলছে আমি পাগল হয়ে গেছি মেয়ে নিয়ে দৌড়াই ওরে নিয়ে নিয়ে যাইতাম বিভিন্ন জায়গায় আমি প্র্যাকটিস করতে যাইতাম আমার সাথে যাইতো বল বল করাই দিত বিভিন্ন জায়গায় খেলতে গেলে সাথে নিয়ে যেতাম দেখতো তো এইভাবে ওর অনেক আগ্রহ তা আমারও একটা চিন্তা ছিল আগ্রহ যার যেটা বিষয় আগ্রহ আছে আর ওর ছোট থেকে দেখলাম বলে গ্রিপিং ভালো ব্যাট ধরতে পারে খেলতে পারে ওই জন্য যে ওর যেতে ব্যাপারে আগ্রহ আছে ওই লাইনে থাক এদিকে যাক দেখি না কি হয় আর ছেলেদের চেয়ে যেহেতু মেয়েদের ওই সময় অপরচুনিটা ছিল বেশি এও এটাও একটা কারণ যে ও হয়তো ও যদি ভালো করে ওই লেভেলে যাইতে পারে বাট আমি যাইতে পারি এর না পারি পারি নাই ও গেলে সেটা আমার আমার ব্যাপারটা ওর মাস জ্যোতির সাফল্যের ছোঁয়ায় দেশের নারী ক্রিকেট এগিয়ে যাবে বহুদূর এমন প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের জ্যোতি আমাদের শুধু শেরপুরের গর্ব না সে বাংলাদেশের গর্ব এবং সারা বিশ্বের গর্ব সে সারা বিশ্ব এখন বাংলাদেশকে চিনে জ্যোতি নামে এবং জ্যোতিকে কেন্দ্র করেই আমাদের এই পাহাড়ি যে শেরপুর জেলা সেই জেলাকে সে অনেক উচ্চতায় নিয়ে গেছে এই নিগার সুলতানা জ্যোতি এখন শেরপুর জেলাকে অনেকে নিগার সুলতানা জ্যোতির শেরপুর জেলা হিসেবে চিনে আর জ্যোতি এখন প্রত্যেকটা মেয়ে নারী ক্রিকেটারদের আইকন মিজানুর রহমান সবুজ বাংলা বিশ্বাম গত বছর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দুই হাজার চব্বিশ মৌসুম শেষে টেনিস থেকে অবসর নিতে পারেন রাফায়েল নাদাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক ভিডিওতে সেটাই নিশ্চিত করলেন স্পেনের এই টেনিস কিংবদন্তি আগামী মাসে ডেভিস কাপ হতে যাচ্ছে তার বর্নিল কেরিয়ারের শেষ টুর্নামেন্ট জীবনে সব কিছুর শুরু এবং শেষ আছে টেনিস থেকে অবসরের ঘোষণা দিতে গিয়ে শাশ্বত এই সত্যটা তুলে ধরেন রাফায়েল নাদাল নাদালের পেশাদার টেনিস ক্যারিয়ার শেষ হচ্ছে এ বছরের নভেম্বরে গত দশ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক ভিডিওতে স্পেনের হয়ে ডেভিস কাপ খেলার পর টেনিসকে বিদায় জানানোর ঘোষণা দেন নাদাল বিদায়ের ঘোষণায় শাশ্বত সত্যের সঙ্গে কঠিন এক বাস্তবতাও তুলে ধরেন আটত্রিশ বছরের স্পেনিয়ার টেনিস কিংবদন্তি বাস্তবতা হচ্ছে কয়েকটি বছর খুব কঠিন কেটেছে বিশেষ করে গেল দুটি বছর কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়েই আমাকে খেলতে হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে কঠিন একটি সিদ্ধান্ত এ কারণেই সিদ্ধান্ত নিতে আমার সময় লেগেছে কিন্তু এই জীবনে সব কিছুরই শুরু এবং শেষ আছে কয়েক বছর ধরে পিঠ ও উরুর চোট নাদালকে ভোগাচ্ছে সর্বশেষ দুই বছর তো কোর্টের বাইরেই সময়টা বেশি কেটেছে অবশেষে সেই চোটের কাছে হার মেনেই টেনিসকে বিদায় বলতে হয়েছে বাইশটি গ্র্যান্ড স্লাম বিজয়ী নাদালকে চোটের কারণে প্রায় এক বছর কোর্টের বাইরে থাকার পর 
এ বছরের জানুয়ারিতে প্রতিযোগিতামূলক টেনিসে ফিরেছিলেন নাদাল কিন্তু আবার উরুর চোটে পড়ে ছিটকে যান অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে ইউরোপিয়ান ক্লে কোর্টের চলতি মৌসুমে ফ্রেঞ্চ ওপেন সহ চারটি টুর্নামেন্ট খেলেছেন কেরিয়ারে ঈর্ষণীয় সাফল্য পাওয়া ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে যান এরপর মাত্র দুটি টুর্নামেন্ট খেলেন শেষেটি ছিল প্যারিস অলিম্পিক গেমস তেইশ বছরের ক্যারিয়ারে নাদালের বাইশটি গ্র্যান্ড স্লামের মধ্যে চোদ্দটি ফ্রেঞ্চ ওপেনে এক গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে এত শিরোপা আর কারো নেই ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে জিতেছেন বিরানব্বইটি শিরোপা টেনিসের উন্মুক্ত যুগে যেটা পঞ্চম সর্বোচ্চ যে ত্রয়ী টেনিসকে লম্বা সময় মাতিয়ে রেখেছিলেন নাদালের অবসরের ঘোষণায় তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ চব্বিশটি গ্র্যান্ড স্লাম বিজয়ী নোবাক জকোবিচি থাকছেন টেনিসে বিশটি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা রজার ফেদেরার তো দুই বছর আগেই অবসরে গেছেন সেই ফেদেরার অবশ্য নাদালের অবসরের ঘোষণায় এক সময়ের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীকে শুভেচ্ছা জানাতে মোটেও ভুল করেননি কি ক্যারিয়ার রাফা আমি সব সময় চেয়ে এসেছি ওই দিনটা যেন কখনো না আসে আমাদের ভালোবাসার খেলাটিতে তোমার অবিস্মরণীয় স্মৃতি আর অসাধারণ সব অর্জনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ শহীদ খান বাংলা ভিশন স্পোর্টস ডেস্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাত্রা শুরুর এত বছর পরও ধারাবাহিকভাবে আশানুরূপ পারফর্ম করতে পারছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট দল তবুও দেশের হাজার হাজার শিশুর স্বপ্ন একদিন তারা খেলবে জাতীয় দলের হয়ে তারা হতে চায় আগামী দিনের সাকিব তামিম দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে এখন ক্রিকেট উঠতি বয়সের তরুণ কিশোররা ঝুঁকছেন এই খেলাতে বাবা মায়ের স্বপ্ন নিয়ে অনেকেই ভর্তি হচ্ছেন ক্রিকেট একাডেমিতে এই মুহূর্তে রয়েছে কবি নজরুল ক্রিকেট একাডেমি বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের আউটডোর স্টেডিয়ামে যেখানে কথা বলবো কোচের সাথে কথা বলবো খুদে ক্রিকেটারদের সাথে আমাদের সাথেই থাকুন তরুণ ক্রিকেটার বলি বা নতুন বাচ্চা ছেলে মেয়েরা ক্রিকেটের স্বপ্ন দেখছে একটা ছেলেকে তার স্বপ্ন পূরণের জায়গায় আপনারা কাজ করছেন এই স্বপ্নটা কতটুকু বা কত জোরের পূরণ করতে পারছেন বা হচ্ছে বর্তমানে আমাদের দেশের ক্রিকেটে আমরা আসলে পাঁচ পারসেন্ট আমরা করতে পারছি না আমাদের অপরচুনিটি যতটুকু দরকার সেটা করতে পারছে না বিশেষ করে আমরা ট্রাই করে যাচ্ছি আমাদের তরফের থেকে কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদেরকে খেলা জায়গা করে দিতে পারতেছি না এটা আমাদের আসলে যাই বলবো এটা ক্রিকেট বোল্ডের দায়িত্ব ওনাদের উচিত খেলাটা উন্মুক্ত করে দেওয়া বিশেষ কয়েকটা সেক্টর আছে সেখানে যদি ওনারা উন্মুক্ত করে দেয় তাহলে হয়তো বা এই বাচ্চারা খেলার সুযোগ পাবে আর খেলোয়াড় ইনশাল্লাহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বের হবে আমার বিশ্বাস অপেক্ষায় আছি আমরা যে নতুন যেহেতু আসছে গভর্নমেন্ট পাশাপাশি পৃথিবীর অনেক কিছু এক্সচেঞ্জ হয়েছে তারাও খুব ভালো মানুষ আমি যতটুকু জানি আমরা আশাবাদী হয়তো খুব দ্রুত একটা সমাধানে আসবে যে বাচ্চাদের উন্মুক্ত করে দেওয়া যতটুকু জায়গা আছে সব জায়গা আট বছর দশ বছর প্র্যাকটিস করার পর ভালো একটা চোড়ায় নিজেকে পৌঁছাতে না পারে তখন তার ভবিষ্যৎ কি ক্রিকেটটা হয়েছে কি মানে একটা বাচ্চাকে মাঠে দেওয়া ক্রিকেট খেলা আসলে আগুনের সমতুল্য যদি লেখাপড়ার পাশাপাশি যদি থাকে তাহলে অবশ্যই বলবো যে হ্যাঁ মাঠে আসুক পার্ট টাইম হিসেবে ওটা ট্রাই করুক আশাবাদী যে হয়তো ভবিষ্যতে কিছু করতে পারবে যে আশা একদম ছেড়ে দিব তা না তার জন্য কিছু রুলস আছে ডিসিপ্লিন আছে ওগুলো যদি মেনটেন্স করে তো হয়তো বা ইনশাল্লাহ ওরা বড় জায়গায় পৌঁছাতে পারবে ঢাকা মেট্রো ওপেন করে দিতে এখানে শুধু মেডিকেল হবে ট্রায়াল হবে না মেডিকেল হয়ে ট্রায়ালের বিষয়টা যদি থেকে যায় তখন উনিশ আর বিশের ভিতরে পার্থক্য করা হয় আর উনিশ আর বিশ পার্থক্য কিন্তু বেশি না ডিসটেন্স কিন্তু বেশি আসে না যদি ষোলো আর বিশ হয় তখন কিন্তু ডিসটেন্স আসে তো ফলশ্রুতিতে উনিশ ছেলেটা হয়তো বাদ পড়ে যাচ্ছে বিশ ছেলেটা খেলার সুযোগ পাচ্ছে আর ট্রায়ালের বিষয়টা ট্রায়ালে মানসিকভাবে বাচ্চারা বিশেষ করে খুব দুর্বল হয়ে যায় অনেক ছেলে আছে ঘন্টা ঘন্টা লাইন আপে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রায়াল দিয়েছে শরীরে শক্তি না এনার্জিও হারিয়ে ফেলে ভালো একটা ছেলে হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ট্রায়ালে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারলো না সবারই প্রত্যাশা যে কোচদের সরাসরি ডাকবে যে আসেন আপনারা মেডিকেল করেন বাচ্চাদের এবং আপনারা প্রত্যেকটা একাডেমি বিসিবি অ্যানালাইসিস করবে দেখবে কোন একাডেমি কোনো কতজন স্টুডেন্ট আছে ওই স্টুডেন্ট অনুযায়ী ওদেরকে ভাগ ভাগ করে দিবে যে আপনি তিনজন পাঠান আপনারা তিনজন দেন আপনি একাডেমি আপনার থেকে তিনজন দেন পাঁচজন দেন সাতজন দেন যদি এইভাবে দেয় তাহলে ষোলোটা টিম বা বত্রিশটা টিম যদি গঠন করে বিশেষ করে এজ লেভেল তো ওখান থেকে আশা করা যায় খেলোয়াড় খেলার মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে একটা ছেলেকে তৈরি করতে বিশেষ করে ব্যাটিং ক্ষেত্রে ব্যাটিং আসলে প্রচুর সময় দিতে হয় বাচ্চাদেরকে বিশেষ করে ওর ব্যাসিক আনতে আমাদের অনেক সময় লাগে আর একটা পরিপূর্ণ ক্রিকেটার হতে অন্তত দীর্ঘ পাঁচ ছয় বছর লেগে যায় ফোরটিনের একটা ছেলে একটা ফোরটিন থেকে যদি আন্ডার এইটিন বা নাইনটিন পর্যন্ত পৌঁছাতে হয় কেমন ছিল মাঠের উত্তাপ 
বিস্তারিত থাকছে প্রতিবেদনে বাংলাদেশে আসছেন না সাকিব আল হাসান কথা ছিল নিজের বিদায়ী টেস্ট খেলবেন মিরপুরেই কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন তিনি এমনকি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের বিমান ধরলেও দুবাই থেকে ফেরত আসতে হচ্ছে সাবেক এই বাংলাদেশ অধিনায়ককে এদিকে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে লজ্জায় ডুবিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথমটির প্রথম ইনিংসে রোহিত শর্মার দলকে ছেচল্লিশ রানে অল আউট করেছে কিউইরা যা ঘরের মাটিতে দলটির সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ জয়ের ধারায় ফিরেছে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা ফিফা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ঘরের মাঠে বলিভিয়াকে ছয় শূন্য গোলে হারিয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা যেখানে হ্যাট্রিক করেছেন মেসি ব্রাজিলও ফিফা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে পেয়েছে দাপুটে জয় পেরুকে চার শূন্য গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তারা ইংল্যান্ড জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হতে চলেছেন টমাস টুখেল জুট ব্যালিংহাম হেলিকেইনদের কোচ হওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন তিনি ইতিমধ্যে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আলোচনা শেষে চুক্তি স্বাক্ষর করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন একান্ন বছর বয়সী এই জার্মান এই খবর নিশ্চিত করেছে ব্রিটেনের তিন সংবাদ মাধ্যম বিবিসি দ্য টাইমস স্কাই স্পোর্টস ও জার্মানির সংবাদ মাধ্যম বিল্ড দর্শক এই ছিল এবারের আয়োজন পরবর্তী পর্ব নিয়ে আবারও হাজির হব সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর বাংলাভিশনের সাথেই থাকুন